అమ్మమ్మా మంచి కథ చెప్పమ్మా తప్పకుండా చెప్పుకుందాం గోందు ఇవాళ మంచి కథ చెప్పుకుందాం ఆ కథ పేరేంటంటే అహంకారం వినాశ హేతువు అన్న కథ ఈ కథ మహాభారతంలోని చిన్న కథల్లోది తీసుకున్నాం అనమాట మనం ఒకనొక రోజుల్లో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయన పేరు దంబోద్పౌడు అనే పేరు ఉన్నటువంటి రాజు అనమాట ఆయన ఆయన ఈ భూమండలం అంతటినీ పరిపాలించేవాడు భుజబలంలో పరాక్రమంలో ఆయనకి సాటి వచ్చేవారు ఆ కాలంలో ఎవ్వరూ లేకుండా ఉండేవారు అనమాట ఆయన ప్రతిరోజు ఉదయం లేస్తూనే కాలకృత్యాలు పూర్తి చేసుకుని చక్కగా అలంకరించుకుని రత్నకిరీటం ధరించి చక్కగా పదునైనటువంటి కరవాలం చేత పట్టుకుని సభాభవనానికి వచ్చి బంగారం సింహాసనం మీద కూర్చునేవాడు అప్పుడు వందిమాగదులు అంటే పొగిడేవాళ్ళు అనమాట రాజుని పొగిడేవాళ్ళు వాళ్ళంతా ఆయన పరాక్రమం గురించి గానం చేస్తుంటే ఈయన గర్వంగా కోరమీసం మేలు తిప్పుతూ ఆనందించేవాడు అనమాట ఆ తర్వాత ఆ కొలువులో ఉన్న వారితో సవాల్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమని ఈ భూలోకంలో ఎవరైనా నాతో యుద్ధం చేయగల మహావీరులు ఉన్నారా అది గదా యుద్ధం కానీ ఖడ్గ యుద్ధం కానీ లేదా మల్ల యుద్ధం కానీ మరే విధమైనటువంటి యుద్ధం కానీ అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగేవాడు అనమాట వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మహారాజుకి ఉన్నారండి అని ఎవరో అనరు భయం కదా అందుకని అందరూ లేరు మహారాజా లేరు మహారాజా మీ వంటి వారు లేరు లేరు భూమండలంలో అనేవారు అనమాట అది ఆయనకి చాలా గర్వం కలిగించేది రాను రాను ఆయనకి గర్వం బాగా పెరిగిపోయింది నిజంగా ఆయన సవాల్ చేసినట్టుగా ఆయన సవాల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఏ ఒక్కడూ కూడా ఆయనతో యుద్ధం చేయడానికి ముందుకు రాలేదు దాంతో బాగా గర్వం పెరిగిపోయింది అనమాట అటువంటి సమయంలో ఒక రోజుని ఒక పొరుగు దేశం నుంచి ఈ రాజును చూడడానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మహారాజా మీరు నిజంగా మహావీరులే బల పరాక్రమం కలిగినటువంటి వారే అయితే గంధమాధన పర్వతం మీద నరనారాయణులని ఇద్దరు తీవ్ర నిష్టతో తపస్సు చేస్తున్నారు వారిని జయించగల వీరులు మూడు లోకాల్లో కూడా లేరని విన్నాను తమకు కనుక కోరిక ఉంటే వారితో యుద్ధం చేయవచ్చు అని చెప్పాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ మాట వినడంతోనే ఆయన ఆగ్రహంతో కత్తి జులిపించి నేల మీద పాదంతో తొక్కి ఎంత కావరం నన్ను మించిన యోధుడా వాడు వారు అంటూ సేనల్ని సన్నద్ధం చేసి ధనుర్బాణాలు తీసుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు గంధమాదన పర్వతం దగ్గరికి అక్కడ వాళ్ళు ఆ నరనారాయణులిద్దరూ తీవ్రంగా తపస్సు చేసుకుంటున్నారు వారిని చూస్తూనే ఇతడు ఈ మహారాజు తొడగొట్టి యుద్ధానికి పిలిచి నవ్వుతూ కోరమేశం మేలు తిప్పాడు నరనారాయణులు తమ ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి మహారాజుకి అతిథి సత్కారాలు చేయిపోయారు ఇతడు ఏమన్నాడు అవన్నీ అనవసరం యుద్ధం 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 చేద్దాం అని అట్టహాసం చేశాడు అనమాట అప్పుడు వారన్నారు ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా కళ్ళు మూసుకుని ఈ పిస ప్రశాంతమైనటువంటి ప్రదేశంలో తపస్సు చేసుకునే మునులం మేము మాతో యుద్ధం చేయాలనే కోరిక ఎందుకు కలిగింది నీకు అని అడిగారు వినలేదు మహారాజు యుద్ధం చేయక తప్పదు అన్నాడు అంటూనే బాణం తీసుకుని చూసిన అంటూనే బాణం తొడుగుతుంటే చూసిన నరుడు నవ్వుతూ ఒక దర్భపుల తీశాడు ఇదిగో ఈ గడ్డి పరక నీ సేన నిలబెడుతుంది అని వదిలేడు ఆ రాజు బాణవర్షం గుర్తించాడు ఆ గడ్డి పరక ఈయన రా ఈ రాజు వేసినటువంటి అన్ని బాణాలని ముక్కలు ముక్కలు చేసేసింది ఈలోగా సేనలోని వారందరూ ముక్కులు చెవులు ఊడిపోయి రోదించడం మొదలుపెట్టారు అంటే ఆడవడం మొదలుపెట్టారన్నమాట రాజుకి తల తిరిగిపోయింది సేనలు పలాయనం చేస్తున్నాయి చూసిన రాజుకి గుండు జారిపోయింది ఆయుధాలన్నీ కింద పెట్టి తల వంచి నరనారాయణల పాదాల మీద వాలి ఆర్య నన్ను క్షమించాలి అనుగ్రహించండి నా గర్వానికి ప్రాయశ్చిత్తమైంది అని దీనంగా ఆ నరనారాయణుల్ని ప్రార్థించాడు అనమాట అప్పుడు వారు నవ్వుతూ మహారాజా సిరి సంపదలు కలవారు 
పేద సాధులకు దాన ధర్మాలు చేసి గొప్పవారు కావాలి అలాగే బలపరాక్రమాలు ఉన్నవారు దుర్మార్గుల బారి నుంచి సజ్జనులను రక్షించడానికి తమ శక్తిని వినియోగించాలి అంతేకాని అహంకారంతో వెర్రవేయకూడదు అని చెప్పారనమాట ఇరుగు పొరుగులకు ఉపకారం చేయాలి అలా చేసిన వాడి జన్మ ధన్యం అవుతుంది అని కూడా చెప్పారు మహారాజు వారి బోధను విని ఆనాటి నుంచి అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి అందరి శ్రేయస్సు దృష్టిలో ఉంచుకుని తన సంపదను బేదలకు దానం చేస్తూ తన బలంతో దుర్మార్గులను క్రూరులను అణిచివేస్తూ న్యాయ మార్గంగా సజ్జన సేవ చేసి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాడు చూశారు కదా గర్వం వినాశ హేతు ఈ కథ పేరు గర్వం ఉన్నవాడు ఎప్పుడూ కూడా బాగుపడడు అది వాడిని పాడు చేయడానికి ఆ గర్వం తలకెక్కి కూర్చుంటుందన్నమాట అందుకని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవ్వరూ కూడా గర్వాన్ని దగ్గరికి రానివ్వకూడదు బాగుంది కదా మరి కదా చాలా బాగుందమ్మా